Hello everyone welcome back to study in your channel and today we are going to discuss about product pattern and process pattern so before going to discuss about product pattern and process pattern i am going to explain you what is patent okay so this particular part will comes under in your gs3 exam uh, under ipr section intellectual Pro property rights section so sabse pehle baat karenge ki hum patent kya hota hai aur is patent ko pure aasani se pure अच्छे से समझेंगे ताकि आपको प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट को समझने में बहुत आसानी हो जाए सो so, एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे और एग्जांपल को समझने के बाद आपको पेटेंट पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि किसी मेडिसिन को यहाँ पे किसी मेडिसिन को इनोवेट करती है अब इनोवेशन के बाद ये मेडिसिन पेटेंट के लिए जाती है और इसे पेटेंट मिल जाता है अंडर ट्रिप्स ओके ये देखिए जो ट्रिप्स है ना ये डब्ल्यू की अरेंजमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि इनोवेट करे गए हैं उनको पेटेंट मिलते हैं फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए बाकी जब हम डब्ल्यू का जो चैप्टर होगा उसमें ट्रिप्स को बहुत आसानी से और बहुत इलेबोरेटली पढ़ेंगे ठीक है तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर जो मेडिसिन है इसको पेटेंट मिल गया है ठीक है अब मान लीजिए जो ये मेडिसिन है ये कैंसर के लिए बहुत ही यूजफुल है ओके अब देखिए जब ये कंपनी है ये मेडिसिन को सिर्फ अब ये जो कंपनी है इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर इस पर्टिकुलर जो मेडिसिन है उसको मैन्युफैक्चर कर सकती है क्योंकि इसको पेटेंट मिल मिल गया इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा मैन्युफैक्चर नहीं होगा जो कि इस मेडिसिन को क्या कर सकता है मैन्युफैक्चर कर सकता है अब मान लीजिए कि क्योंकि ये कैंसर के लिए यूज होने वाली दवा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए तो जो दूसरे मैनुफैक्चर हैं अगर ये इस पर्टिकुलर जो मेडिसिन है इसको मैनुफैक्चर करना चाहें तो ये किस प्रकार करेंगे तो सपोज कोई एक कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करना चाहती है तो अब ये क्या करेगी इस कंपनी से लाइसेंस लेगी और साथ साथ इसको रॉयलिटी देगी ठीक है रॉयलिटी मींस कि जितना इसका रेवेन्यू होगा रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज इस पर्टिकुलर कंपनी को दे देगी तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो ये कंपनी है इसने अपनी जो मेडिसिन है इस मेडिसिन का कॉमर्शलाइज यूज कर दिया है और कॉमर्शलाइज यूज करने के बाद ये जो कैंसर के मेडिसिन है ये पब्लिक में जो ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है आसानी से अब आप समझ गए होंगे कि पेटेंट की इम्पोर्टेंस किस तरीके से होती है ओके अब देखिए जो पेटेंट है ना एक प्रकार का इंसेंटिव है जो कि किसी भी इनोवेटर को किसी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए दिया जाता है ओके और इस तरीके से हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो सस्टेंड रहती है ओके क्योंकि देखिए किसी भी जो इनोवेटर है जिसने कि किसी पर्टिकुलर मान लीजिए मेडिसिन को बनाया है ओके तो उसने उसमें इन्वेस्टमेंट लगाया होगा ठीक है उस अपना टाइम लगाया होगा बहुत सारी चीज़ों का यूज करा होगा और तब जाके मेडिसिन बने तो उसके इन्वेस्टमेंट और टाइम को वैल्यू देने के लिए हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन को पेटेंट दे देते हैं ताकि वो इन्वेस्टर या इनोवेटर अपने पेटेंट का कॉमर्शलाइज यूज कर सके ओके और कॉमर्शलाइज यूज करने के बाद जो उसने उसमें टाइम दिया उससे अर्न कर सके कुछ ना कुछ चीज़ें अब देखिए जो पेटेंट है वो कम से कम ट्वेंटी इयर्स के लिए ही दिया जाता है मतलब ट्वेंटी इयर्स के लिए ही दिया जाता है उसके बाद इसकी एक्सपायरी हो जाती है और एक्सपायरी होने के बाद एनी वन कैन मैन्युफैक्चर डेट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओके और लाइसेंस का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है उस कंपनी से जिसने इसको इनोवेट करा है अब देखिए इस एक्सपायरी को हम ऑफ पेटेंट भी कहते हैं इवन टेक्निकल डॉल हम बोले तो इसे ऑफ पेटेंट कहते हैं ओके और ये ट्वेंटी ईयर्स के लिए दिया जाता है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है सॉरी <coughs> अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी तो सबसे पहले प्रोडक्ट पेटेंट की बात करेंगे और उसके बाद प्रोसेस पेटेंट की बात करेंगे फिर उन दोनों में हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो डब्ल्यू टी ओ डब्ल्यू टी ओ के अंदर दोनों ही प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट दोनों ही दिए जाते हैं या कह सकते हैं हम ग्रांटेड किए जाते हैं अब प्रोडक्ट पेटेंट की बात सबसे पहले करेंगे ठीक है सपोज किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ रहे हैं ताकि आपको आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में ले रॉ मटेरियल से लेकर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है थ्री पार्ट्स में वन टू एंड थ्री पार्ट और तब जाके कोई प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है तो प्रोडक्ट पेटर्न में क्या होता है कि जो ये प्रोसेस है जितनी भी यूज हो रही है इसमें रॉ मटेरियल से लेकर प्रोसेस से लेकर और जहाँ तक प्रोडक्ट हो रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है ये जो पूरी प्रोसेस है और जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है इन सब चीज़ों का ही पेटेंट मिल जाता है उस मैन्युफैक्चरर को ओके तो प्रोडक्ट पेटेंट में ये होता है 
अब नाव देखिए जो प्रोसेस पेटेंट में होता है क्या है देखिए प्रोसेस पेटेंट में अगर हम सेम एग्जांपल लें रॉ मटेरियल से लेकर जो इसमें तीन प्रोसेस हो रही है और जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो फर्स्ट प्रोसेस सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस तो इसमें क्या होता है प्रोसेस पेटेंटिंग में रॉ मटेरियल से लेकर एंड प्रोडक्ट तक पूरा का पूरा जो पेटेंट नहीं मिलता सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ही यहाँ पे पेटेंट मिलता है ओके तो इसमें क्या होता है ना कि कोई दूसरा जो मैन्युफैक्चरर है इस प्रोसेस को यूज़ ना करके कोई दूसरी प्रोसेस को यूज़ कर सकता है और सीधे वो उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं तो इसमें ये मैन्युफैक्चरर ये क्लेम नहीं कर सकते है कि इसने मेरा प्रोडक्ट बना दिया है क्योंकि इसने इस प्रोसेस का यूज़ नहीं किया है इसने दूसरी प्रोसेस का यूज़ किया और इस प्रोडक्ट को बना लिया है तो इसमें यह क्लेम नहीं हो सकता है कि इसने मेरा प्रोडक्ट बना लिया है ओके okay, तो ये जो डिफरेंस था ये प्रोडक्ट पेटेंट एंड प्रोसेस पेटेंट में ये डिफरेंस था इसीलिए जो डेवलपिंग कंट्री है ये प्रोसेस पेटेंट देती हैं ज़्यादातर प्रोडक्ट के लिए और जो डेवलप्ड कंट्री है वो प्रोडक्ट पेटेंट देते हैं ओके okay, इस तरीके से आपने डिफरेंस देखा अब देखिए जो डेवलप कंट्री हैं डेवलपिंग कंट्री हैं किस तरीके से इन चीज़ों के लिए लड़ती रहती हैं हम ये सारी चीज़ें देखेंगे ठीक है अब इंडिया का एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर दूँ आपको तो इंडिया में क्या होता है बाहर से बाहर से मतलब कोई डेवलप्ड कंट्री से पहले क्या होती थी मेडिसिन आती थी ओके अब इन मेडिसिन के लिए क्या होता था प्रोडक्ट पेटेंट होता था अब प्रोडक्ट पेटेंट होगा तो कोई जो मैनुफैक्चर हो रहा है उसकी मोनोपली हो जाएगी और मोनोपली जब हो जाएगी तो जो प्राइस होगा किसी भी मेडिसिन का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा और एफोर्डेबल भी नहीं होगा तो 1970 में इंडिया लाई इंडियन पेटेंट एक्ट नाइनटीन ओके जिसके बाद जो इंडिया प्रोसेस पेटेंटिंग प्रोसेस पेटेंट को भी देने लगी ओके और जब प्रोसेस पेटेंट हो गया तो आपको बताए इंडिया बहुत जुगाड़ूबाजी जुगाड़बाज सिस्टम लगाते हैं और इस तरीके से जितनी भी मेडिसिन बाहर से आ रही थी उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने लगे हम लोग और हम रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए सेम प्रोडक्ट बनाने लगे जिन्हें कि हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं ओके और जब हम जेनेरिक मेडिसिन बनाने बनाने लगे तो जो मेडिसिन थी वो एफोर्डेबल भी हो गई और एक्सेसेबल भी हो गई ओके तो इस तरीके से आपने आसानी से समझा कि प्रोडक्ट पेटेंट किससे कहते हैं एंड प्रोसेस पेटेंट किसे कहते हैं ओके सो अब ये लास्ट स्लाइड देखते हैं कि इसमें कौन सा इशू उभर के आया प्रोसेस पेटेंट प्रोसेस पेटेंट एंड प्रोडक्ट पेटेंट का देखिए आपको बताया जो डब्ल्यू टी ओ है ये फॉर्म हुई थी 1995 में ओके एंड 1995 में क्या हुआ था कि एक एग्रीमेंट हुआ एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट में ये हुआ था कि जो तीन चीज़ें थी फूड फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल इन तीनों के लिए ही प्रोडक्ट पेटेंट दिया जाएगा ओके okay. अब देखिए कि इंडिया जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है अगर फार्मास्यूटिकल में प्रोडक्ट पेटेंट मिल गया तो इंडिया में जो मेडिसिन होंगी वो एफोर्डेबल नहीं हो जाए हो पाएंगी और एक्सेसिबल भी नहीं हो पाएंगी तो फिर इंडिया ने क्यों इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया और एग्री हो गया देखिए इसकी भी बहुत बड़ी वजह थी पहले तो ये था कि जो ये फूड फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल है इसमें जो डेवलपिंग कंट्री के लिए ऐसे ही एग्रीमेंट था कि डेवलपिंग कंट्री इसमें जो ये प्रोडक्ट पेटेंट इनमें जो मिलना था इसको 10 सालों तक इनके लिए छूट थी कि आप 10 सालों में 10 सालों में कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो 1995 से 2005 तक आप कभी भी क्या कर सकते थे इम्प्लीमेंट कर सकते थे फिर इंडिया ने टू में इंडियन पेटेंट एक्ट जो नाइनटीन का था उसको अमेंड करा और फूड फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल के लिए प्रोडक्ट पेटेंट को कंपलसरी कर दिया अब इसके पीछे एक और रीजन था देखिए जो 97 परसेंट तक जितनी भी मेडिसिन थी इंडिया में वो तब तक ऑफ पेटेंट हो चुकी थी ऑफ पेटेंट मींस एक्सपायरी हो चुकी थी ओके तो इस तरीके से इंडिया को ये यहाँ पे बेनिफिट मिल गया कि नाइन्टी तक की जो मेडिसिन थी इंडिया में जो मैनुफैक्चर हो रही थी वो सारी की सारी ऑफ पेटेंट हो गई तो अब कोई मतलब नहीं बनता था कि प्रोसेसिंग पेटेंट दिए या प्रोडक्ट पेटेंट हम इनको दें ओके तो इस तरीके से 2005 में इंडियन पेटेंट एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था ओके तो अब आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे और धीरे धीरे आपको आसान लग रही होंगी चीज़ें कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वन बाई वन चल रही हैं ओके और उसके अलावा जो दूसरा बेनिफिट था इंडिया के लिए 
कि फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपनी बढ़ा रही थी और जो इंडिया की रीच थी वो ग्लोबल लेवल पे जा रही थी ओके अब इंडिया की रीच जब ग्लोबल लेवल पे जा रही थी तो इंडिया को अगर प्रोडक्ट पेटेंट अगर इंडिया कंपलसरी कर रहा है प्रोडक्ट पेटेंट को फूड फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल और डब्ल्यू भी बोल रहा है कि इन तीनों चीज़ों में प्रोडक्ट पेटेंट मिल गया तो ये ऊपर से इंडिया की जो कंपनियाँ थी जो कि फार्मास्यूटिकल्स में नंबर वन है या कह सकते हैं हम कि अच्छा काम कर रही हैं तो उनके लिए तो अच्छा ही है कि इनको प्रोडक्ट पेटेंट मिल रहा है और ये अपनी ग्लोबल रीच को बढ़ा रही हैं ओके तो इस तरीके से ये जो पूरा जो पूरा लेक्चर था आपको डिटेल में मैंने बताया आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मिली होगी अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी या समझ में आए आपने इस चीज़ को इन्जॉय करा है आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको नहीं आते थे आपने उनको सीखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और इस तरीके से इस लेक्चर का एंड होता है अगर आपको लगता है कि जो कोई दूसरे ऐसे टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो थैंक यू थैंक यू फॉर द डिस्कसन